السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو ونستعین ہوں ونستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاط مالینا میں یاد اللہ فلاح مضی اللہ و میض الفلاح دلّہ و اشد اللہ الہ الا اللہ و دہ اللہ شریک اللہ و اشد اللہ محمد العبد ہو و رسول ہو اما آباد و ان خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدثات و کل محدثت بدا و کل بدت ان ضلالہ و کل ضلال ان فنار اعوذ باللہ من الشیطان رجیم ربش رحلی صدری و یسلی عمری وحل العقد تم لسانی یف کہ قولی ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم جس سیریز پہ باتیں کر رہے ہیں اب تک اسلام سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ ان شاء اللہ اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں دیکھی تھی آسمان کے تعلق سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنایا ہے اور کس طریقے سے جو ہارمفل یو وی ریڈیشن اور ایکس ریز ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ آسمان ان کو ریفلیکٹ بیٹھ کر دیتا ہے اور ہم تک پہنچنے نہیں دیتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے ایپیسوڈ میں آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے زمین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 کے نمبر بیس میں وفیل اردی آیا تو للموکنین کہ یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو لوگ یقین رکھتے ہیں اب دیکھیے جب موسا علیہ السلام فر اون کو دعوت دے رہے تھے تو اسی زمین اور آسمان کی تخلیق سے جب انہوں نے مثال دی موسا علیہ السلام نے تو پھر ہم چپ ہو گیا آپ پڑھیں گے سورہ نمبر چھبیس قرآن مجید میں آیت نمبر چھبیس سے تیس پڑھیں گے آپ جب موسا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرایا تو پھر نے کیا کہا بما رب العالمین کس رب العالمین کو تم بات کر رہے ہو کیونکہ وہ تو کہتا تھا ارا رب کم العلیٰ رب تو میں ہوں تو اس نے کہا موسا علیہ السلام کو وما رب العالمین تم کس رب العالمین کی بات کر رہے ہو موسا علیہ السلام نے فرمایا کال رب السماوات و الردی وما بئی نہما میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں اس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں جو آسمان اور زمین کا رب ہے وما بئی نہما اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں اللہ ہو اکبر جیسے ہی موسا علیہ السلام نے یہ بات کہی رب السماوات و الردی وما بئی نہما کہ آسمان اور زمین کا رب تم پوچھتے ہو کس رب کی بات کر رہا ہوں میں میں اس رب کی بات کر رہا ہوں تم رب نہیں ہو بلکہ وہ اس اللہ سبحان و تعالیٰ کی جس نے آسمان بنایا زمین بنایا آپ جانتے ہیں فرعون نے اگلا جملہ کیا کہا فرعون نے کہا اے لوگوں دیکھتے ہو یہ موسا یہ کل کا بچہ جو میرے سامنے پلا بڑھا جو میرے سامنے پڑھا جو میرے محل میں تھا یہ آج مجھ سے نگاہ میں نگاہ ملا کر کے بات کر رہا ہے ذرا اس کے تیور تو دیکھو دیکھ رہے ہو اس کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا اندر سے اللہ اکبر اللہ نے کہا نا انہ الحق ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ حق کو قبول کرے حق کو پہچانوائیں گے ان کے اندر یہ الگ بات ہے وہ مانے یا نہ مانے اللہ اکبر وہ سمجھ گیا فرعون کہ یہ ایسی دلیل موسا علیہ السلام نے رکھی ہے اس کے سامنے کہ رب السماواتی و الارد وما بین ہما کہ فرعون میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے ان کے بیچ میں تمام چیزوں کو اسی اللہ نے بنایا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا فرعون کہ نہ ہی آسمان کو بنانے میں اور نہ ہی زمین کو بنانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے میری پیدائش کے پہلے میرے دنیا میں آنے سے پہلے آسمان کا وجود تھا زمین کا وجود تھا کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں 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 رب السماوات وال ارد تو میں ہوں میں ہوں اس نے ایسا نہیں کہا کیوں اگر وہ کہتا تو قوم کے لوگ کہتے نہیں فرعون ہم تو تم کو تمہارے بچپنے سے دکھ رہے بلکہ ہم نے تو تمہارے باپ داداؤں کو دیکھا ہے اور اس زمانے سے آسمان تھا اور اس زمانے سے زمین تھی الحمد تو یہ ایک ایسی سالڈ دلیل تھی جس سے فرعون کی بولتی بند ہو گئی الحمد کیونکہ نہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ ہی نے آسمان کو بنایا ہے اللہ ہی نے زمین کو بنایا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کے نمبر بیس میں فرماتے ہیں وہ فی الردی آیات الموکنین کہ بے شک جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ ہو اکبر کیسی نشانیاں ہیں آپ دیکھیے آج کی تحقیقی سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جس ارتھ پلانٹ پہ ہم رہ رہے ہیں اس ارتھ کا وزن اس کا ویٹ سکس تھاؤزنڈ انٹو ملین انٹو ملین انٹو ملین ٹنس اتنا ہے اللہ ہو اکبر اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملین دس لاکھ ہوتا ہے یعنی سکس تھاؤزنڈ انٹو ٹین لاکس انٹو ٹین لاکس انٹو ٹین لاکس ٹنس اللہ اکبر اتنا وزنی زمین ہے 
और ये जमीन क्या है इट्स लाइक अ बॉल ऑफ अ रॉक जो कि स्पेस में सस्पेंडेड है कायनात में सस्पेंडेड है ये लटक रहा है आप सोचिए इतने वजनी जमीन को किससे था में रखा है कौन सी वो जात है जिसने इतनी बड़ी जमीन बनाई है और जमीन का वेट इतना है किसने पकड़े रखा है उसको किसकी मर्जी से ये रुका हुआ है किसके मर्जी से ये हिलता नहीं है गौर विक्र करो अल्लाह तला फरमाते सूर्य इमरान कहते हैं एक सौ नब्बे में इन नफी खल के समावाती वाल अर्द ए लोगो आसमान और जमीन की तखलीक में जरा गौर विक्र तो करो और ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी से फरमाते हैं सात जमीने हैं सात जमीन है और हर चीज इतना परफेक्ट है इतना प्रेसाइज है जमीन पर कि अलहमद ला चाहे वो सूरज की दूरी को लेकर के हो नाइन्टी थ्री मिलियन किलोमीटर्स अगर कम हो तो जमीन पर सारी चीज जल जाए अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जमीन के सूरज जो अभी डिस्टेंस पर है अगर थोड़ा सा ऊपर हो सब कुछ फ्रीज कर जाए इसके वेट ले लीजिए आप डायमीटर ले लीजिए हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और ये ज़मीन साइंस कहती है ये 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है वन बिलियन सौ करोड़ होता है यानी फोर बिलियन ईयर्स ओल्ड ये ज़मीन हमारी है अलहमदिल्ला सोचने की बात है इतनी पुरानी ज़मीन है अल्लाह हो अकबर सात सात ऐसी ऐसी सात ज़मीनें हैं इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुरे लुकमान में कि ज़मीन पर अकड़ के मत चलो ज़मीन पर इतरा करके मत चलो क्यों क्यों ना इतरा करके चलो क्यों घमंड करके ना चलो क्यों क्योंकि हम जानते हैं माजी में पास्ट में जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं कुरान मजीद का मुताल करते हमें पता चलता है कि कानून नाम का एक आदमी गुजरा जिसको अल्लाह ने बेहद मानो दौलत दी इतनी मानो दौलत दी कि कहा जाता है उसके बारे में कि कई कई ऊँट होते थे कई कैमल्स होते थे जिस पर उसके खजाने नहीं बल्कि उसके खजाने की चाबियाँ होती थी आप सोचिए कितना मालदार होगा वो कितना अल्लाह ने उसको दौलत दी लेकिन वो शुक्रगुजार बंदा नहीं था वो कहता था कि ये तो मेरा करामात है ये तो मेरी अकल है ये तो मेरी मेहनत है ये सारा माल का अंबार मैंने लगाया है अल्लाह को ये पसंद नहीं है एक दिन घर से निकला वन सवर के निकला और ज़मीन पर अकड़ के और इतरा के चल रहा था अल्लाह को पसंद नहीं आया अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दे दिया इसको ज़रा धसा दो और वो आज तक धस रहा है ज़मीन के अंदर और अल्लाह के नबी से फरमाते हैं क़यामत तक वो धसता ही रहेगा आप इमेजिन कर लीजिए कितनी बड़ी ज़मीन होगी आज तक धस रहा है और क़यामत की सुबह तक अल्लाह के नबी से फरमाते हैं वो धसता ही रहेगा लिहाजा ज़मीन पर अकड़ के मत चलो अल्लाह तला फरमाते कुरान मजिद में इतरा करके मत चलो घमंड मत करो क्यों ना तुम्हारी कोई हैसियत है ना तुम्हारी कोई औकात है ना ही तुमने ज़मीन को बनाने में कुछ किया है ना ही इस आसमान को बनाने में कुछ किया है और तुम तो दूर ज़रा सोचो ज़रा गौर फिक्र करो तुम्हारी ही साइंस ये कहती है कि जो सबसे बड़ा सूरज है आर्क्टूरस उसके सामने तुम्हारी ये ज़मीन जिस पर तुम इतरा करके चलते हो घमंड करते हो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैार बनाते हो समझते हो कि मेरी दिमाग मेरा अक्ल मेरा हर कुछ हर बात में मैं मैं करने वाले तुम तुम्हारी ज़मीन उस सबसे बड़े सूरज आर्क्टूरस के सामने जो मेरी एक मखलूक है मेरी एक क्रिएशन है उसके सामने तुम्हारी ज़मीन तो दिखती ही नहीं है इनविजिबल है तुम्हारी ज़मीन तो सोचो जब तुम्हारी ज़मीन वो ज़मीन इनविजिबल है तो तुम कहाँ पर होगे किसके सामने सिर्फ एक क्रिएशन आर्क्टूरस सूरज के सामने लिहाजा इसीलिए तो अल्लाह के नबी समय फरमाया कि अल्लाह की नज़र में इस ज़मीन की इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नज़र में कोई हैसियत नहीं है इसका कोई वकार नहीं है इस ज़मीन का लिहाजा ए लोगो ज़मीन पर इतरा करके ना चला करो और आज की साइंस कहती है कि जुपिटर पर जो ग्रेविटी है जुपिटर जो एक प्लानट है आठ प्लानट में से उसकी जो ग्रेविटी है ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी से ढाई गुना ज़्यादा है टू पॉइंट फाइव टाइम ज़्यादा है लिहाजा अगर किसी का वेट अर्थ पर 60 किलोग्राम से यानी 60 के जी का अगर कोई आदमी है और वो जुपिटर पे अगर चला जाए तो उसका वज़न हो जाएगा 150 किलो और मून पर चांद पर जो ग्रेविटी है ये वन सिक्स लेस है अर्थ के ग्रेविटी से यानी अगर अर्थ पर किसी का वेट 60 के जी है 60 के जी है तो मून पर उसका वेट हो जाएगा सिर्फ दस के क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी वन सिक्स टाइम कम है अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्य नबा में सूर्य नंबर सेवेंटी एट आयत नंबर छः और सात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ज़मीन को बनाया और ज़मीन को बना करके ज़मीन को फर्श बनाया 
और तुम्हारे लिए जमीन पर आराम और सुकून करने की जगह बना दी तुम्हारे लिए अल्लाह तला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिहादा मिहादा किसको कहते हैं मिहादा कहते हैं एक बच्चा छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है अपनी माँ का जब माँ उसको दूध पिला लेती है तो जाहिर सी बात है दूध पिलाने के बाद माँ उसको कांटों पर नहीं छोड़ती है बल्कि बड़े आराम और सुकून से उसको एक बड़े ही अच्छे जगह पर रखती है ताकि वो आराम और सुकून से रहे इसको कहते हैं मिहादा अल्लाह ताला लफ्ज़ जो सूर्य नबा सूर्य नंबर सेवेंटी एट में इस्तेमाल करते हैं वो यही लफ्ज़ है मिहादा कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और मिहाद बनाया तुम्हारे लिए आराम और सुकून की जगह बना दी आप जानते हैं आज की तहकीकी साइंस क्या कह रही है आज की साइंस कहती है कि जूपिटर पर जो प्रेशर है अगर वही प्रेशर इस जमीन पर होता हो सकता था साइंस कहती है कि जूपिटर पर जो प्रेशर है अगर वो प्रेशर जमीन पर होता उतना प्रेशर तो आप जानते क्या होता हम जमीन पर चलते नहीं बल्कि जमीन पर रेंगते जैसे एक सांप रेंगता है अल्लाह अकबर हम रिक्लाइन करते जस्ट लाइक ए स्नेक जैसे एक सांप रेंगता है हम बिल्कुल उसी तरीके से रेंगते आप सोचिए अल्लाह का कितना एहसान करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया है ये ज़मीन के अंदर का जो क्रस्ट है उसका टेम्परेचर उसके नीचे 450 डिग्री सेल्सियस साढ़े चार डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है कभी आपने सोचा है किसके हुक्म से ये क्रस्ट में पंक्चर नहीं हो रहा है अगर ये क्रस्ट पंक्चर कर जाए इसमें छेद हो जाए अल्लाह अकबर ज़मीन के ऊपर का टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा कोई मखलूक बाकी नहीं रहेगी सब कुछ भी हल जाएगा किसने उसको पंक्चर होने से रोका है किसका हुक्म है किसका हुक्म है ये गौर व फिक्र करिए सोचिए आज की साइंस कह रही है कि जमीन पर लाइफ सस्टेन करने के लिए यानी जिंदगी को चलने के लिए छह चीजों की जरूरत है सबसे पहला एटमोसफियर जो कि हमको आसमान से मिल जाता है दूसरी चीज कि सूरज मीडियम साइज का होना चाहिए अल्लाह अकबर आप इस साइंस को देखिए और अजीब बात क्या है कि आज तक साइंटिस्टों के पास आसमान का कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है सिर्फ स्काई का उनके पास कोई डिफिनेशन नहीं है प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है एक स्काई का ऐसे ऐसे सात आसमान है एटमॉस्फेयर जो चाहिए जो हमको अर्थ से मिलता है सूरज जो मीडियम साइज होना चाहिए साइंस कहती है मीडियम साइज वन हंड्रेड किलोमीटर जिसका डायमीटर उसको मीडियम साइज कहते हैं लेकिन वो कहते नहीं मीडियम साइज का सूरज हमारे पास है अलहमदिल्ला ये लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ पे काफ़ी है साइंस कहती है आज की तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि दो सूरज नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर दो सूरज होगा तो गर्मी की वजह से सारी चीज़ें जल जाएंगी उसके लाइट की वजह से उसकी हीट की वजह से लिहाजा ज़मीन पर लाइफ सस्टेन करने के लिए एक सूरज चाहिए चौथी चीज़ वो जो कहते हैं लाइफ सस्टेन करने की ज़मीन को चाहिए वो है कार्बन अलहमदिल्ला कार्बन हमारी ज़मीन में हमको मिल जाता है पाँचवीं चीज़ वो कहते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो है पानी के तीन फॉर्म्स होने चाहिए वाटर शुड बी प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स और वो थ्री फॉर्म्स हमको वाटर साइकिल के तौर पर वाटर साइकिल की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल जाती है वाटर साइकिल पर इन हम मजीद आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे पानी के ताल्लुक से इन अभी हम आसमान और ज़मीन के तल्लु से बातें कर रहे हैं इन तो ये चंद चीज़ें वो कहते हैं कि ज़मीन पर होनी चाहिए ज़िंदगी बसर होने के लिए ज़िंदगी चलने के लिए और अलहमदिल्ला ये तमाम चीज़ें अल्लाह के फजल करम से ज़मीन पर मौजूद है ज़मीन पर मुहैया है सवाल ये उठता है कि किसने इन चीज़ों को मुहैया किया है ये तो साइंस कह रही है चीज़ें चाहिए अदरवाइज़ लाइफ सस्टेन नहीं हो सकता है लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है हमको गौर वफिक्र ये करना है इन चीज़ों को आखिर किसने मुहैया किया है किसने इस एटमोसफेयर को मुहैया किया है क्या हो अगर ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए हवा को अल्लाह तला रोक दे क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए रोक दे अल्लाह ताला रोक सकता है तब क्या होगा सोचने की बात है गौर फिक्र करने की बात है और एक और यूनिक बात है जो साइंस कहती है कि अर्थ जितनी बड़ी है यानी जमीन जितनी हमारी बड़ी है अलहमदिल्ला साइंस कहती है कि अगर ये अर्थ ये जमीन थोड़ी सी छोटी हो जाती यानी आज जो साइज जो अर्थ का मापा गया है इससे जमीन अगर थोड़ी सी छोटी होती तो एक यूनिक बात साइंसदा कहते हैं वो ये कहते हैं कि अर्थ अगर थोड़ी छोटी होती तो ज्यादा एटमोसफेयर यानी एटमोसफेरिक प्रेशर जितना होना चाहिए वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती या एटमोसफेयर आम जमान में हम बात करें तो हवा जितना हवा चाहिए जमीन पर इंसान को या मखलूक को जमीन की चीजों को जिंदा रहने के लिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए जमीन उतनी हवा अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती अगर जमीन थोड़ी सी छोटी होती क्या होता अगर जमीन थोड़ी बड़ी हो जाती वो कहते तब भी लाइफ सस्टेन नहीं हो पाता 
हर एक चीज अलहमदिल्ला आप देखिए सूरज थोड़ा बड़ा होता तो प्रॉब्लम जमीन थोड़ी बड़ी हो तो प्रॉब्लम सूरज थोड़ा नजदीक हो तो प्रॉब्लम जमीन थोड़ी छोटी हो तो प्रॉब्लम अर्थ और सूरज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाए प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए प्रॉब्लम हर प्लैनेट हमने देखा प्लान अर्थ जिसपे हमारा प्लान है जो जमीन हमारा प्लान है जिसके बारे में अल्लाह तुरान कुरान मजीद में 150 सौ पचास मरतबा से ज्यादा अल्लाह तला ने कुरान मजीद में जमीन के तल्लु से जिक्र किया अगर ये अर्थ थोड़ा सा वीनस के तरफ टिल्ट हो जाए थोड़ा सा वीनस की तरफ खिसक जाए टेम्परेचर फोर हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस के करीब आस पास हो जाएगा अगर थोड़ा सा मार्स की तरफ खिसक जाए टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा एवरी थिंग अलहमदुल्ला चाहे वो अर्थ हो आसमान हो सूरज हो चांद हो सितारे हो सैारे हो अल्लाह के फजो करम से हर एक चीज जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है अलहमदुल्ला क्वेश्चन इस किसने किया है प्लेस किसका हुक्म है आज हम लोग कहीं बैठते हैं हमारा दिल चाहता है यहाँ ना बैठ के हम वहाँ बैठे हम बैठ सकते हैं हमारा दिल चाहता है हम वहाँ चले जाए हम चले जाए लेकिन किसने इन प्लैनेट्स को इन चीजों को रोके रखा है और कहा है कि तुम इससे ज्यादा न बढ़ सकते हो ना इससे तुम कम हो सकते हो किसने हमको गौर करना है कौन गया है सूरज को रखने के लिए वहां पर कोई तो सूरज के आसपास भटक भी नहीं सकता है कौन गया है इन प्लैनेट सजाने के लिए कोई भी नहीं कौन है कौन है वो जात अल्लाह अकबर हमें इस बात की गौर फिक्र करनी है अल्लाह तला फरमाते सूर्य तारिक में सूर्य नंबर एटी सिक्स आयत नंबर बारह में अल्लाह तला फरमाते हैं और हमने जमीन को बनाया दरारों वाली यानी दरारों वाली जमीन बनाया क्या मुराद है इससे अफला या तदब्बर उन्होंने कुरान कुरान में गौर फिक्र ये लोग क्यों नहीं करते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मुराद है हमने जमीन को दरारों वाली बनाया आज की साइंस कह रही है अलहमद ला सुबह अलहमद ला क्योंकि जो दरारे हैं और जमीन का जो कोर टेम्परेचर जमीन के अंदर की जो टेम्परेचर है वो सेवन डिग्री सेल्सियस है मेरे भाइयों साढ़े डिग्री सेल्सियस जमीन के अंदर का टेम्परेचर है तो अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन को हमने दरारों वाली बनाया है तो फिर ये टेम्परेचर का हीट ऊपर क्यों नहीं आ रहा जमीन के आप मतलब समझे इसका मतलब क्या हुआ साढ़े सात हजार डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर हो यानी नीचे मौत ही मौत है और अल्हम्दुलिल्लाह जमीन के ऊपर जिंदगी ही जिंदगी है अल्लाह अकबर और दरारों वाली बनाया क्या मुराद है इससे तो आज की साइंस एक बड़ी यूनिक बात कह रही है वो ये कहते हैं साइंसदान कि ये जो जमीन की दरारे है जो वाइडनिंग्स है जमीन की हल्की हल्की दरारें हैं ये दरअसल समुंदर के तह में पाई जाती है सुबह अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर समुंदर के तह में ये दरारें पाई जाती है और वो कहते हैं जो 7500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अर्थ के अंदर का जो उसकी गर्मी जो बाहर निकल रही है इन दरारों को समुंदर के तह में होने की वजह से अलहमद जो गर्मी निकलती है समुंदर का पानी उसको ठंडा कर दे रहा है अल्लाह अकबर कौन कर सकता है ऐसा किसके हुक्म से ये दरारे समुंदर के अंदर है किसके हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह तो हमको गौर करना है कि किसने जमीन की दरारों को समुंदर के तह में रखा है ताकि जमीन की इन दरारों से जो भी हीट गर्मी निकल रही है समुंदर का पानी इसको अलहमदिल्ला सुब अलहमदिल्ला ठंडा कर दे रहा है गौर फिक्र करने की बात है जितना आप गौर फिक्र करेंगे उतना ज़्यादा अलहमदिल्ला आप इस्लाम के और करीब आएंगे अल्लाह के और करीब आएंगे इसीलिए लोग कहते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट वेयर एज अ डीप नॉलेज एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू फॉर्म बिलीवर इन गॉड दैट इज़ अल्लाह सुबहान ताली अल्लाह ताली पर आपको और वो मज़ीद यकीन करने वाला बना देता है और एक अजीब बात और आयत करीमा में सूर्य फजर सूर्य नंबर एटी नाइन के आयत नंबर सात में अल्लाह सुबहान ताली एक शहर का जिक्र करते हैं जिस शहर का नाम है ईरम आई आर ए एम ईरम या ई आर ए एम जो आप कह लें जिसके माने होता है द सिटी ऑफ पिलर्स पिलर्स वाला शहर अल्लाह ताला इस आयत में सूर्य फजर सूर नंबर 89 के आयत नंबर सात में जिक्र करते हैं एक शहर का हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये शहर ईरम नाम का कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनके इल में ये है कि ये कभी शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन अल्लाह तला इसके बारे में जिक्र करते हैं अलहमदिल्ला 1978 में 1978 में नेशनल जोग्राफिक ने एक रिपोर्ट पेश की उन्होंने कहा कि 1973 में एक शहर जिसका नाम था एल्बा ई एल बी ए इसको एग्जेक्यूवेट किया गया सीरिया में इसका मतलब कि खोद करके निकाला गया एल्बा शहर के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो जमीन वगैरह की खुदाई करते हैं और उसमें दफन हुए हुई चीज़ों को निकालते हैं और उस पर स्टडी करते हैं और वो पता करते हैं ये चीज़ कितनी पुरानी हो सकती है उनको पता चला कि ये जो एल्बा शहर जिसके बारे में उन्होंने खुदाई किया पता किया उन्होंने तो उन्होंने कहा कि ये एल्बा शहर 43 थ्री सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था 
फोर्टी थ्री सेंचुरीज एक सेंचुरी होता है सौ साल यानी फोर्टी थ्री सेंचुरीज अगो ये एल्बा शहर एग्जिस्ट करता था और वो कहते हैं वो हिस्टोरियंस कि ये एल्बा शहर जो है अलहमद ये कई शहरों के साथ मिल करके बिजनेस करता था और आप जान करके हैरान होंगे अलहमद कि उन्होंने ये पाया कि उन तमाम शहरों में जिससे एल्बा शहर के लोग बिजनेस करते थे उन तमाम शहरों में टॉप ऑफ द लिस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट पर जिस शहर का नाम था जिसमें एल्बा शहर के लोग बिजनेस करते थे वो था ईरम अल्लाह अकबर आप सोचिए अल्लाह अकबर 1973 में ये इसकी खोज हुई 1978 में हमको पता चला जबकि मौरखीन हिस्टोरियंस कहते थे ये ऐसा ईरम नाम का कोई शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी हो ही नहीं सकता है अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले इस जमीन के इस शहर के नाम को अल्लाह ताला ने कौर ने बता दिया आज साइंस उसको तस्दीक करती है मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने कहा कुरान हमारा इसके लिए आवर इसके लिए जगलूर इस कुरान अलहमद और डॉक्टर फ्रेंक प्रेस जो कि एक मशहूर साइंसदाँ है एक साइंटिस्ट है अलहमद उन्होंने अपनी किताब द अर्थ में एक बात कही उन्होंने कहा कि हमको यानी हम साइंसदानों को 1960s में 1960 में यानी गालिबन एट द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी आप कह सकते हैं नाइनटीन सेंचुरी के एंड में हमें ये बात पता चली कि माउंटेन्स पहाड़ ज़मीन के जितना ऊपर होते हैं उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ज़मीन के नीचे होते हैं अल्लाह अकबर माउंटेन्स वो कहते हैं डॉक्टर फ्रैंक प्रेस के माउंटेन्स जमीन के जितना ऊपर होते हैं यानी पहाड़ जमीन के जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा के पहाड़ जमीन के नीचे होते हैं उससे कहीं ज्यादा वो कहते हैं जस्ट लाइक माउंटेन्स आर लाइक टेंट पैक्स माउंटेन्स ये टेंट पैक जैसे होते हैं पैक माने मेखे जैसे होते हैं आपने टेंट देखा होगा खूटी जिसको आप कहते हैं खूटी आप गाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि खूटी का ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर होता है अगर इतना लंबा कोई खूटी है तो आप देखेंगे उसका इतना तक का पोर्शन जमीन के अंदर होता है और थोड़ा पोर्शन उसका ऊपर होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फ्रैंक प्रेस अपनी किताब द अर्थ में जिस बात को जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं हमको ये एट द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी में पता चली है अल्लाह तला इसको पंद्रह साल पहले फरमा रहे हैं कि हमने माउंटेन्स को टेंट पैक बनाया अल्लाह अकबर यानी जितना जमीन पहाड़ जमीन से ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे भी है जस्ट लाइक अ टेंट पैक खूटी के जैसा अलहमद ला मेखे के जैसे सुम्बा अलहमद ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एक और किताब के बारे में जो पहाड़ों के ताल्लुक से है वो किताब स्पेशलाइज बुक से ये सब वो पेज नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फाइव में कहा उसके कहा गया है कि पहाड़ ये दरअसल अर्थ के अर्थ क्रस्ट को स्टेबिलाइज करते हैं मतलब ये पहाड़ इनका एक रोल ये है कि अर्थ के अंदर इस तरीके से ये गाड़ा गया है कि ये अर्थ को हिलने से रोकते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह तला सुर नहल सोलह नंबर सोलह आयत नंबर पंद्रह में फरमाते हैं कि और हमने पहाड़ों को गाड़ दिया है किस लिए ताकि जमीन तो रोटेट करती रहती है जमीन तो हल्का हल्का हिलती रहती है ताकि वो उसके साथ तुम ना हिलो यानी पहाड़ों का काम क्या है कि अलहमद जमीन को हिलने से वो रोकते हैं हम आज की इस नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया नाजरीन इन हम अगले नशित में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इन पहाड़ों पर कुछ और मजीद गुफ्तु करेंगे इन तब तक के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इन आयात पर इन बातों पर गौर व फिक्र करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए अल्लाह ताला हम पर रहमत फ़रमाए फ़ाखरुदावाना अलहमदिल्लामी वालेकम वरम वर्क